はこんばんにちは、ゆっくりレイムよ。ゆっくりマリサだぜ。早速だけど、今日はカナダで起こったとある航空事故を紹介していこうと思うわ。今回は、いきなり本題に入るのかええ ?1983 年7月23日に、カナダで発生したんだけど、民間航空史上に残る有名な航空事故なのよ。有名。というのは悪い意味でかそれは、この後の話を聞いてからのお楽しみよ。それでは今回は、1983年7月23日に起きた、エアカナダ143便滑空事故、およびギムリーグライダー事故を紹介していくわね。ギムリーグライダーなんかよくわからないけど、かっこいい事故名だな。早速教えてほしいんだぜ。では早速解説していくわね。ゆっくりしていってね。エアカナダ143便滑空事故、およびギムリーグライダーは、1983年7月23日に発生した航空事故よ。一般的には校舎の名称で呼ばれることが多いから、ここでも、ギムリーグライダーと呼ぶわね。ギムリーグライダーってどんな意味なんだギムリーは、143便が着陸した空軍基地の名称で、グライダーは滑空を指すわ。え、か、滑空そう。この事故は乗員乗客69名を乗せた、飛行中のエアカナダ143便、ボーイング767200が、途中で燃料切れを起こしてしまい、全エンジンが停止してパイロットの操縦で滑空したのよ。143便はモントリオール国際空港から出発し、オタワ国際空港を経由して、エドモントン国際空港を目的地としていたわ。一応確認したいんだが、滑空って風で揚力を発生させて加工する動作のことだよなマリサ、詳しいわね。その通りよ。パラグライダーとかハンググライダーを想像してもらえればわかりやすいと思うわ。事故の概要を聞いただけで恐ろしいんだが。まあ、これから詳しく説明していくからよく聞いててね。この事故の運用者は、エアカナダで、ご存知の通りカナダ最大の航空会社よ。エアカナダでは、いくつか航空事故が発生しているんだけど、その中でも特にこの事故は有名なの。事故が発生した原因は燃料切れだっけでもなんで燃料切れをするなんて、初歩的なミスをしたんだ燃料量を監視する機器の故障と、燃料切れが主因とされているわ。まず機器の故障から解説していくわね。143便のボーイング767は、通常、燃料搭載量情報システム FQIS を使って給油するわ。このシステムは、燃料ポンプの操作と燃料搭載量の状況をパイロットに提示する仕組みなんだけど、事故当時の143便の FQIS は、動作に異常をきたしていたの。ちなみにこの異常の原因は、燃料タンク内の静電容量ゲージのハンダ付け不良によるものと事故後に判明したわ。FQIS が使用できないため、事故当日はこの代替としてタンク内の燃料量は燃料計測棒による、直接測定を行わざるを得なかった。異常が発生したのは仕方ないとはいえ、代替ができる事故だったようだし、ここで燃料のご計算が発生するとは思えないんだが。そうね。確かにここまでは良いんだけど、事故の直接の原因となる過失は、モントリオールからエドモントンへのフライトに必要な、給油量の計算時に起こったわ。まず、ちょうど当時のエアカナダでは、ヤードポンド砲からメートル砲への移行。メートル砲火の最中だったの。メートルは馴染みがあるけど、ヤードとかポンドで表記されると全然わからないんだよな。日本ではなかなか使うことないものね。ヤードポンド砲についてはかなり複雑だから、簡潔に説明するわね。まず長さはヤード、質量はポンドで表すわ。現在では世界の主要国のほとんどが、メートル砲を使っているんだけど、アメリカではヤードポンド砲を死守しているわね。なんでアメリカはメートルを採用しないんだ他の国ではメートル砲を使っているんだろ経済力、技術力、軍事力が世界トップの国なのに、非効率な気がするんだぜ。そうね。アメリカがヤードポンド砲をカタクナに死守している理由は、明らかになっていないし、私からは何とも言えないわ。メートル砲は、軽量単位の国際統一のために18世紀末フランスで作られた単位系で、これは日本でも馴染みがある長さにメートル、質量にグラム、体積にリットル、面積にあるなどを用い、十進法を採用したもの。メートル砲火自体の流れは1790年代のフランスに始まり、それから2世紀の間に世界中に広がったという経緯があるわ。カナダが、ヤードポンド砲からメートル砲へ移行を開始したのは1973年からよ。確か事故が起こったのは1983年だったよな。そうなんだけど、急に単位が変更となったらわからなくなるでしょだから国内でも、段階的に少しずつ導入をしていったの。それで、この事故が発生した日は、エアカナダがシステムにメートル砲を用いた最初の機体だったのよ。なるほどな。それで燃料を担当した係員が計算方法を間違えたってわけかそう。必要な燃料量を 22,300kg と算出するまでは正しかったんだけど、モントリオールでの燃料残量 7,682 リットルを必要に換算する際に、
。リットルとキログラムによる比重、0.803kg パーリットルではなく、扱い慣れたリットルとポンドによる比重、1.77 ポンドパーリットルを使用してしまったの。その結果、本来必要な給油量が2万88リットルだったところを4916リットルと算出してしまったわ。全然足りないんだぜ。そして先ほど言ったように、燃料搭載量情報システム FQIS が故障していたため、給油後に自己機の後方装置には燃料搭載量として2万2300が手動入力された。FQIS のファームウェアは、メートル法に基づく処理を行っていたため、燃料搭載量は2万 2300kg と解釈されて、目的地まで十分に足る量との出力を返した。しかし、実際には1万 116kg、1万2598リットルしか燃料を搭載しておらず、モントリオールからエドモントンへのフライトには到底足りなかったわ。ここで運悪く FQIS が故障していなかったら、この事故は起こらなかったかもしれないな。でも、誰もこのことに疑問を持たなかったのか ?2 名のパイロットと給油要員は装置の演算結果に疑問を抱き、3回ほど再計算を行っていたわ。でも同じ計算結果だったから、自己機のパイロットであったピアソン機長は、応急的にモントリオールからの出発を指示し、それほど離れていない経由地のオタワで、燃料の再計測を行うこととしたの。経由地でも計測したんだな。その結果は、燃料計測棒を用いた最測定でも、誤った換算係数を用いて燃料残量を2万 400kg と見積もってしまい、燃料の致命的不足に気づくことなく、オタワを立つこととなったわ。ヤードポンド砲からメートル砲の移行が、人命に関わるほど深刻な混乱を招くなんてな。そしてオタワを立った後の、オンタリオ州レッドレイク上空を飛行中、操縦室の警報装置が4回警告音を発し、左側エンジンの燃料圧力に問題があることを示した。機長は燃料ポンプの故障と考え、これをオフにしたわ。燃料タンクはエンジンよりも高いところにあるため、ポンプを使わなくても燃料供給は可能だったの。燃料タンクの異常の警告みたいなのはなかったのかないわ。実際燃料は全く足りていないけど、誤った入力に基づいた出力だったため、コンピュータは依然として燃料は十分と表示されていたの。しかし、間もなく2回目の燃料圧力警告が鳴ったため、機長はウィニペグへ目的地外着陸。ダイバーとすることを決断したわ。その数秒後に左側エンジンが燃料不足により停止し、右側エンジンのみでの着陸を準備することとなった。パイロットはエンジンの再スタートを試み、ウィニペグの管制官と緊急着陸について連絡を取っていたんだけど、その最中に警報装置が、ボーン、という今まで誰も聞いたことのない長い警告音を発した。これは全エンジンの停止を示していて、このような事態は訓練では想定されていなかったわ。燃料不足で全エンジンが停止した時の対象パイロットたちは知らなかったってことか。緊張してきたんだぜ。そして警報から数秒後に右エンジンも停止し、すべての動力を失った143便の操縦室は一瞬の静寂に包まれたわ。またトランスポンダも停止したため、二次レーダーでの補足が不可能になったわ。そのため、ウィニペグの管制官は当時使われなくなった一時レーダーを引っ張り出してきて、143便の機影を追跡し続けるとともに、ウィニペグ、および緊急着陸先の、ギムリー空軍基地までの距離を逐一測定してパイロットたちに伝え続けた。燃料が尽きた時点での高度は約8500メートルで、かなり高下していたわ。トランスポンダとか、二次レーダーっていうのはなんだトランスポンダは、受信信号に何らかの応答を返す機器のことよ。二次レーダーは、トランスポンダが応答した信号を受信して、必要な情報を得るレーダーシステムのこと。そして二次レーダーと対照的になるのが、一次レーダーで、電磁波で空間の大部分を照射し、その空間内にあるターゲットからの反射波を受信するものよ。つまり、二次レーダーは狙って相手と交信が取れるけど、一次レーダーでは空間内にいるものの、範囲内に一斉に交信するっていう感じかイメージ的にはそうね。一時レーダーの利点は、ターゲットを検出するために航空機に搭載する必要のある機器がいらないの。しかし、逆にターゲットと行動を直接特定できないことが欠点とされているわね。なるほど。それで143便が二次レーダーを使用できなくなったから、管制官が一時レーダーで更新することになったのか。そうよ。ここで話を戻すわね。ジェットエンジンは航空機に必要となる電力供給のための発電機を備えているんだけど、本機の操縦席は完全なグラスコックピットではなく、従来のアナログ軽機類を併用していたの。しかしそれでも多くの軽機類は作動に電力を要していて、このアナログ軽機類はエンジン停止とともに、一斉に停止したわ。パイロットたちからしたら、143便が今どうなっているかわからない状態っていうわけか。
。ただし、電力を使用せずに作動する計器の一つである高火率計によって、パイロットはどれくらいの速度で降下しているかを知ることができ、そこから滑空距離を求めることができたわ。さらに大気速度計、高度計、方位磁石も電力なしで作動する機器で、航空機を着陸させるための必要最低限の情報を得ることができたの。でも、機体はエンジンが完全に停止しているんだろそれでよく機体を制御できたな。実は航空機の設計ではこうした事態も考慮して、そのような場合は非常用風力発電機のラムエアタービンが自動的に機体側面に展開するのよ。ラムエアタービンは、操縦のための最低限必要な動力及び電力を得るために、小型のプロペラを機外に展開し、油圧ポンプ、もしくは発電機を駆動するように装備されているの。これによって、航空機の速度は発電機の風車を回すには十分で、機体制御のための十分な油圧を得ることができていたわ。航空機ってそんな非常用装備もされているのか、知らなかったんだぜ。普段使うことはまずないだろうしね。そしてパイロットは緊急マニュアルを開き、両エンジン停止状態で飛行させる項目を探したんだけど、そのような項目は存在しないことを知っただけだったわ。ピアソン機長は最良の効率が得られる時速 407km で、機体を滑空させ、副操縦士のモーリスクインタルは、本機がウィニペグまで到達できるかどうか機械式の予備高度計の行動をもとに、試算を行ったんだけど、19km 進む間に、1500m の割合で降下していて降下率は約12対1だった。また、空港のレーダー画面に映るエコーをもとにウィニペグの管制官が算出した値も同様で、これは143便が、ウィニペグにたどり着ける可能性はないことを示していたわ。緊急着陸は絶望的というわけか。こうした経緯により、副操縦士のクインタルは以前に勤務していたカナダ空軍のギムリー基地を着陸地点にしようと考えた。なお当時のクインタルは知らなかったんだけど、彼の除隊後に、ギムリー基地は民間空港になっていて、閉鎖された平行滑走路の一本は、時折開催される自動車競争に使用されていた。ちょうど事故当日にも、この地区の自動車やキャンパーたちが家族の日のために集まり、レースが行われていたわ。パイロットは、ギムリー空軍基地に接近する間に降着装置のロックを解除し、降着装置が自重で落下することによる展開を試みた。前述のように陶器は、必要最低限の動力が過労死で供給されている状態で、降着装置を展開させるための油圧装置を十分に作動させることができなかったためね。しかし重要のあるし降着装置は、自重で展開されたものの、全部降着装置は降下によって発生する空気抵抗に押し戻される形となり、十分に展開されなかった。ボーイング767型機の前足は、後方に向かって振り出す形となっていて、問題が発生した場合でも風圧により後方に押されて、自動的に展開する設計だったんだけど。本気は想定外の角度で降下していたために、通常とは異なる方向、速度で空気抵抗がかかり、全部降着装置が設計時の想定通りに展開しなかったわ。また、降着装置の展開による速度低下はラムやタービンの発電効率を悪化させ、姿勢制御はさらに困難になってしまったの。なんとかしようと必死に考えるパイロットたちのアイデアが、ことごとくうまくいかないのが聞いていて辛いんだぜ。そして機体がギムリー空軍基地へ接近するに従い、明らかに高度が高いことが判明したわ。ピアソン機長は空気抵抗を増し、高度を下げるためにフォワードスリップ起動をした。フォワードスリップは一種の蛇行飛行で、グライダーや軽飛行機が同じ状況に陥った時によく使われる操縦方法なんだけど、実はピアソンはグライダーでの滑空を趣味としていて、その経験がうまく生かされたの。奇跡すぎるんだぜそしてギムリー空軍基地の滑走路に車輪がつくと同時に全重量を乗せてブレーキがかけられたわフルブレーキの影響から降着装置のいくつかのタイヤが破裂してしまい143便は全部降着装置が固定されていなかったので機種を設置する格好となったけど胴体着陸となったことやドラッグレースのためガードレールを巻き込んだことで抵抗が増したことも幸いし滑走路端で行われていた家族の日の会場から数百フィートの位置で停止したわ乗員乗客は69人だっけ死傷者は死者は一人も出なかったわ。61人の乗客も着陸の際に負傷することはなかったんだけど、この時小規模の火災が機体全部で発生し、乗客は脱出の際パニック状態に陥ったの。加えて前傾姿勢で胴体着陸したため、ビブが高くなっていて、通常より急角度で展開した後部扉の脱出用シュートでの、脱出の際に軽い怪我を負った乗客がいて10人の怪我人が出たわ。パイロットも脱出時のチェックリストを完了させた後に、143便を降り、機体全部の火災の消火活動を開始。消火器を携えて駆けつけたレーサーとコースマーシャルらも合流し、すぐに消し止められたわ。脱出の際に負傷した乗客は、ギムリー空軍基地からちょうど離陸するところだった。石によって適切に診察され、大きな被害は出なかったの。
パイロットたちの起点がすごいのはもちろんだが、着陸先で多くの人が集まっていたからこそ、二次災害が大きくならなかったというのは、もう奇跡としか言いようがないな。事故後には何か影響があったのかピアソン機長らは表彰され、ギムリー基地にグライダー状態でダイバートに成功した奇跡の着陸として、この事故はギムリーグライダーと呼ばれるようになったわ。そして事故機能を受けたダメージが軽度だったため、キムリー空軍基地に赴いたアカナダの整備士たちの手により、わずか2日で復帰を果たしたの。解体されることなく復帰できたんだな。乗ってみたくなるんだぜ。この機体は2008年まで現役で活躍したわよ。引退時には機長はじめ、当時の乗員8名が登場し、その後飛行機の墓場として有名なモハーベ空港に部品取りようとして今も保管されているの。飛行機の墓場なんてところがあるのか。そっちも興味深いんだぜ。そうよね。そして、ここからは後日談と余談なんだけど、143便の着陸後に、エアカナダの整備士が修理キットを積載した番に乗り、ウィニペグから修理に向かったんだけど、彼らもまた途中で燃料切れを起こし、途中で足止めされたわ。そしてこの事故は、ナショナルジオグラフィックチャンネルで放映された際、機長や更新を担当していた管制官がインタビューに答えていたんだけど、やけに歯切れが悪いな。なんだ管制官のロン・ヒューイット氏がインタビューで、エンジンが全て停止したことを聞いてこう言ったと述べているの。アイム・トーキング・プーア・デッドマン。俺は死人と喋ってる。と、ド直球すぎるんだぜ。みんな無事だった今だから笑えるけどさ。ちなみにこれ、翻訳ではなんてことだ。もう助からないぞと、原文に比べたら比較的オブラートに包まれているわよ。翻訳を担当した人、絶対に苦心していたと思うんだぜ。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。